ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കെ ഡീസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയത് പൊട്ടറ്റോ റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആലു റാപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണിത് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നും കൂടി ഞെക്കുക എങ്കിലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റാപ്പിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂടുതൽ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അല്പം പെരുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ റാപ്പിനായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ അത്ര തന്നെ കട്ടി വേണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ദോശക്കല്ല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദോശ പോലെ ഖനം കുറച്ച് ചുറ്റെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് എടുക്കാം അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചുറ്റെടുക്കാം നമുക്ക് മറച്ചിടാം നമ്മളെല്ലാം ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇതുപോലെ ഈ രീതി മടക്കണം നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫില്ല് ചെയ്തു നമുക്ക് നേരത്തെ മടക്കിയ പോലെ മടക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തവ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓ 
ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പ്ര അപ്പ്ര ഇട്ട് ഫ്രൈ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആലു റാപ്പെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോർ നല്ല ക്രിസ്പി അതുപോലെ അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുഴിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ ആ സവോളയുടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് നമ്മുടെ നാലുമണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പലഹാരമാണ് സോസ് കൂട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്കിനി വേറൊരു കിടലിൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ടാറ്റാ